Hello and welcome to our program, Let's Talk About Mental Health. Ang dami na pong iba't ibang mga strategiya kung paano maiiwasan ang problema sa mental health. Pero ayon po sa mga dalubahasa, kinikilala po na ang spiritualidad ang pinakasubok at pinakamagaling para maiwasan ang mental health problems. Paano at bakit? Yan po ang ating tatalakayin dito po sa episode na ito. Mga kaibigan, may dalawang magigiting na mga ginoo ang ating mga makakasama. Ang isa po ay isang registered psychometrician, MA Counseling Psychology in Progress. Uh, siya po ay instructor ng Adventist University of the Philippines. Ang, ang um, uh, subject na tinuturo niya ay positive psychology. And then siya rin po ay mental health practitioner. And uh, he is a member of the Psychological Associate, Association of the Philippines as an associate and member siya ng Philippine Mental Health Association. Mga kaibigan, we are privileged to have you, Mr. Ralph Gua Guanco. Mr. Ralph Guanco. Maraming maraming salamat po muli sa pag sa program na ito. Ayon. Maraming salamat. And then we have another resource person at isang kapitag-pitaga na pastor. He is an ordained pastor. Naging presidente po siya ng South Central Luzon Conference. Nagtapos po siya ng theology. So talagang ito ang kanyang ano, linya. Ano ho. At uh, siya po ay master's in public health graduate sa Adventist University of the Philippines College of Health. At uh, kasalukuyan, siya po ang Health Ministries Director ng North Philippine Union Conference. Mga kaibigan, Pastor Arnel Gabin. Thank you so much, Dr. Lalaine, for inviting me dito sa programang Let's Talk About Mental Health. Yes, so let's talk about, okay. about uh, spirituality, the role of spirituality mm -hmm. in mental health. Yun po kasi ang, uh, ang ating talakayan ngayon. Ngayon, ano po ba ang Christian viewpoint, uh, ang Seventh-day Adventist Christian viewpoint on mental health? Ang Seventh-day Adventist Church ay merong mahalagang pagkilala sa kahalagahan ng mental health. At sa katunayan, ang marami mga hospitals ng Seventh-day Adventist Church ay maraming chaplain sapagkat kinikilala nila oh. na mahalaga ang spirituality mm -hmm. para ang mental health ng tao ay maging healthy. Mm -hmm. And especially ang concern ng Seventh-day Adventist Church is more on prevention. Okay. At kinikilala natin na ang definition ng health is holistic, physical, mm -hmm. social, mental and spiritual. Okay, okay. So that's the position of Seventh-day Adventists about mental health. Binibigyan natin ng pagpapahalaga ang pangangalaga ng kaisipan. Ayun, hindi lang yung physical, yeah. no? Hindi mm -hmm. lang physical, hindi lang yung pakikipagkapwa, relasyon sa Panginoon na importante, importante, pero we we should not discount yeah. yung mental health. So, uh, merong isang quotation mm -hmm. yung health advocator ng Seventh-day Adventists. Nan sabi niya, there is a close connection between mind and physical. Uh -huh. If the mind is affected, the, the, the physical is also affected. Uh -huh. So mahalaga na dapat talaga pahalagahan ang kaisipan. Sapagkat ang sabi pa nitong ating writer, ay 9 out of 10 diseases comes from the mind. Yes, uh -huh. oh, yeah. oh. Being the con our mind is uh, the control yeah. tower. Oh, oh. No, our brain, yeah. our mind is the control tower. Mm -hmm. Kaya nga siguro sinasabi, nung sinasabi niyo pong writer, na ang mind natin ay uh, may connection yeah. sa ating mm -hmm. body kasi siya ang, ano eh, siya ang nagkukontrol yeah. nag nito. Kung iba ang naya sa isip mo, mga negative na mm -hmm. emotions, mga, mga negativity, yeah. um, the, the body will follow suit. Siguro yung uh, yeah. ano mo, pintig ng puso, <laughs> magpapalpitate ka. Yeah. Uh, bababa ang immune system. So, Napakaganda. Yeah. So that's why the Seventh-day Adventist Church is talagang pinopromote nila ang holistic health. Mm -hmm. Holistic health. Yeah. Uh, so hindi hindi pwedeng yung yung spiritualidad lang, mm -hmm. kundi dapat balance yeah. ang lahat. Yes, oh, uh, adding Mr. to ano, the pastor, um, hindi talaga dapat maghiwalay yung mental health sa mm -hmm. spiritual mm -hmm. health kasi lagi sila lang dapat magkasama. magkasama. Oh. Kasi pag nawala yung isa, Mm -hmm. Maari ring mawala yung isa. Yeah. So both every ano sila, hindi sila dapat magunahan. Mm -hmm. Dapat sabay silang okay. nag ano, nagpa-progress mm -hmm. dalawa. Mm -hmm. 
Mm-hmm. So very important talaga yung spirituality, lalo na sa mga Adventists. Mm-hmm. Kasi we're focused on, maano po tayo talaga sa health message mm-hmm. eh. Uh-huh. So as, that's our uh, parang kailangan talaga natin sa atin as Adventists. Oo, mm-hmm. magkakaagapay yan. Ano? Magkakaagapay. Okay. Now, marami po ngayon, sa kapanahunan natin ngayon, ang mga individuals na may mental mental problem, mm-hmm. mental illness, mm-hmm. um, iniisip nila sila lang ang nakakaranas ng ganun. Sa Biblia po ba, sa Biblia, during the time of our uh, ancestors, yung mga biblical times, yeah. meron din po bang nakaranas ng mental illness? Yeah. Alam natin na after natay nila lang ng Panginoon, all aspects of health is perfect. Uh-huh. Pero nung pumasok ang kasalanan, so nagkaroon ng problema ang pag-iisip, uh-huh. ang ating physical. Uh-huh. So maraming Bible characters ang nakaranas ng mga mental health okay. problems. Uh-huh. Like Job. Uh-huh. Alam natin kasi sa uh-huh. ni Job, siya na may Grabe perfect. Naman. Yeah. Grabe naman kasi <laughs> yeah, naranasan niya. One time, nagkita ang Panginoon sa atin, sabi niya, have you seen my faithful son, uh-huh. si Job? Sabi niya, yes. So kahit ang tao ay tapat o banal, ay nakakaranas siya ng physical and emotional pain. Pero ang maganda kay Job, bagamat siya nakaranas ng physical and emotional pain, nandun pa rin yung kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. So that's why naging masaya pa rin siya at nandun pa rin yung kanyang complete trust sa ating Panginoon. Ayun. So, uh, si Job nga ay um, even re- uh, was rewarded by God because of his faithfulness. Ah. Ano? No, so, aside kay, ano, aside kay Job, meron pa ba na iba pa na mga Bible characters na naka, nakaramdam ng mental ano, illness? Uh, kung tignan po natin ang Biblia, makikita po natin sa 1 Kings 19 uh-huh. verse 4 where in Elijah, so uh, ano po nakalagay doon? Sabi niya sa Panginoon, I have had enough Lord, enough na Lord. Take my life, I am no better than my ancestors. Kung titignan po natin, nagkaroon siya ng suicidal ideation. Mm-hmm. He, parang nawala yung kanyang ano, uh, at wala sa kanyang sarili mm-hmm. at nahirapan na po siyang mag-cope up. That's why he, he, he told the Lord that Lord, it's enough already. I cannot do it anymore. I, I don't deserve yeah. this life anymore. Mm-hmm. Okay. So, maraming Bible characters at ang isa sa mga outstanding example ay eh, kahit ang ating Panginoon. Oh, yeah. oh, oh. Ang ating Panginoon, si Jesus Christ, nung siya nasa lupa at during His last part of His ministry, talagang ramdam niya yung burden sa kanyang isip, sa kanyang puso dahil sa kasalanan mm-hmm. ng tao na kanyang dinala. Mm-hmm. Kaya, ang sabi niya, Lord, kung pwedeng ipas itong cup, let it pass. Mm-hmm. Pero, nandun pa rin yung pagtitiwala at love ng ating Panginoon ang sabi niya, Lord, into thy hands I commit my, my life son. unto you. Kaya nandun yung trust ng yes, ating Panginoon sa Diyos Ama. So, Kaya na, Christ is not exempted. Oh, oh. Yeah. So, uh, si Job, si Jonah, as well as mm-hmm. si Christ, si mm-hmm. Jesus Christ pala, have, you know, felt depression, hopelessness, etc., yeah. etc., et mm-hmm. but Uh, yung Fearful ano trust. doon, oo, mm-hmm. ang, ang pinakasikreto doon, kaya na-overcome yeah. nilang mga yon dahilan sa trust nila sa ating Panginoon. Mm-hmm. Kaya spirituality yeah, pa rin, yeah, bumabalik pa rin mm-hmm. sa spir- spirituality. Yeah. Yeah. Ngayon, um, ano naman ang mga statement ng, ni Ellen White tungkol yeah. sa mental health? Uh, marami siyang, um, uh, if you will uh, read, Ellen White statements regarding mental health. Marami po tayong makikita. Mm-hmm. Reading the mind, character, personality, mm-hmm. volume 1 and volume 2, you could really mm-hmm. uh, see a lot of mm-hmm. ano, explanations mm-hmm. about mental health. So, importante oh. talaga yun, no? Oh, uh, talagang, Kasi si Ellen White nga, sumulat ng napakaraming uh, books. Oh po, isa siyang mm-hmm. health writer mm-hmm. talaga na malaking maitutulong sa atin. Yeah. Mm-hmm. So, according to her, ang Panginoon, kahit sino, mm-hmm. there, walang pinipili, lahat ginagamot niya, kahit mm-hmm. anong sickness, kahit mm-hmm. anong maladies na naranasan ng isang tao, talagang ang Panginoon ay willing na tumulong kahit ano pa yan. He had, sabi nga, he had passed mm-hmm. all, uh, he had passed through them and he healed all their sickness. Mm-hmm. So no one is exempted para sa tulong ng Panginoon mm-hmm. kasi lahat talaga, mahal na mahal ang Panginoon oh. ang mga anak niya na mm-hmm. ginawa niya. Mm-hmm. Yeah, totoo yan. At ang maganda sa ating Panginoon, ang kanyang approach holistic, mm-hmm. siya ay nagpagaling, siya ay nagturo, at siya ay nangaral. Mm-hmm. So holistic ang approach oh, ng ating Panginoon, oh, physical, oh. mental, social, and spiritual. Oh. Kasi nakikita niya ang tao as a holistic being. Mm-hmm. Okay. 
Okay. Mm -hmm. Talagang tinulungan niyo talaga yeah. ang mga tao, oh, no? oh. kahit ano man ang kasalanan nito, mm -hmm. still yeah. uh, willing ang Panginoon mm -hmm. na tumulong. Just have just uh, have faith, trust sa kanya. Mm -hmm. Meron pang binanggit si Mrs. White. Mrs. White is talagang parang nag-aaral ng psychology uh -huh. Talagang alam naman natin, he was inspired by the Holy Spirit. Ang sabi niya, to deal with minds is the nicest work in which men ever engage. So ito ang pinaka napakagandang gawain na dapat ang tao gawin. ay uh -huh. gawin ng tao. Bakit kaya? Oo. Oh. Um, <laughs> Psychology. <Yeah. laughs> Bakit sinabi na Ellen G. White na it is the nicest work? Oo, kung titignan po kasi natin yung, ano, yung brain, di ba? Napaka-complex. Mm -hmm. Sabi nga po sa science, it is the most complex, complex organ so. that is very hard mm -hmm. to understand. Mm -hmm. Kasi maraming mga bagay mm -hmm. na hindi natin maintindihan. Mm -hmm. Kung titignan kung ano natin, kung aalamin natin mm -hmm. pa, mas marami pa tayong malalaman at mm -hmm. maiintindihan kung babasahin natin mm -hmm. at pabibigyan natin ng pansin. Sabi pa nga sa mga ano sa uh, sabi sa isang ano tawag dito sa isang sa spirit of prophecy uh -huh. or sa isang health writer uh -huh. sabi ay the Lord created us with a perfectly balanced mind mm -hmm. it was created perfectly talagang mm -hmm. ano perfect na perfect walang bahid ng anuman mm -hmm. but because of ano kasalanan mm -hmm. at mga problema sa mundong ito because of Satan mm -hmm. ang nangyari ay nasira yung perfect na oh, form natin yung sakdal oh, yung yung, forma. Oh. nasira talaga yon kasi nga organs are really perfectly developed. Si, mm -hmm. si Ade, Adam, mm -hmm. diba perfect ang kanyang mm -hmm. brain because mm -hmm. he was tasked by the Lord to mm -hmm. name all the ano. So, just yes, by that, yes. alam niya, alam niya kung baga... His brain is functioning mm, very well. Oh, functioning yung brain niya, mm -hmm. it's the, the capacity of his brain is really powerful mm -hmm. ba? Talagang napakaganda. Yeah. Yan. Okay. So... Meron pa siyang binanggit sa Ellen G. White na the battleground between good and evil is in the, in the mind, oh. in the brain. Oh, oh. Kaya napakahalaga talaga na bigyan natin ng pansin ang mental health. Kasi oh. dito ginagawa ang lahat ng decision. Yung judgment So us, no? kapag hindi healthy ang iyong brain, ang iyong mm. mental, eh, apektado ang iyong mga decision. Mm -mm. So for example, that's why yung mga... Alcoholic, drug addict, kita mo, sira ang kanilang oh, oh. Uh, decision making, decision -making mm -hmm. kasi apektado ang brain. So oh. talagang totoo ang sabi ni Ellen G. White na mind is the nicest, uh, the nicest work. work. Oh. Kasi ito lang po yung connection natin sa Panginoon eh. Wala oh, nang yeah. iba. Mm -hmm. Wala this na. is where God communicates. Mm -hmm. yeah, yeah. No, mm -hmm. ito na, this is being. the only uh, organ in our body where God communicates. communicates. Kaya it is our duty mm -hmm. ba? To know the laws that governs our mind and whatever we put in our mind, we should know it. So if we keep on flooding our our minds with impurities, so how can God communicate with us? No. So yeah, maganda yung nabanggit nyo, Doctor Lalain, yung na ang ating brain dapat iguard natin. So siguro we have to be careful sa binabasa natin, ano? sa pinapanood. Kasi oh. kung ano mga nakikita natin, oh. yun ang nagpupulyot oh. ng ating mental. Isipan. Oh. Oh. Sa mga binabasa, yeah. adding to that po. Sa mga oh. binabasa, kasi nga kung uh, apektado ang ating, ano, ang, yung brain natin kasi related sa ano natin eh, sa health din natin. Oh. So kung whatever nga, kung ano man ang pumasok sa ating isipan, mm -hmm. at kung anong iniisip natin na hindi tama, mm -hmm. ay maaari talagang makaapekto sa spirit mm -hmm. spiritualidad natin. Oo. Oh. So, our brain, sabi nga ng mga dalubasa, eh, ano ito, parang library ito. Mm -hmm. Oo. Library. So, maraming folders yan dito sa brain natin. So, lahat na na-acquire natin, lahat na naririnig natin, hindi lang pala uh, sa nakikita natin sa television, nakikita natin sa mga, ano, mga magazines, pero yung naririnig natin. No? So, everything that is acquired will be kept and stored in our brain. That, that is why we should be very, very selective yes. yeah. no? sa ating nakikita, naririnig, mm. natitikman, naamoy. Lahat no? po o, talaga. Lahat ng, lahat ng mga senses na yan, <laughs> lahat ng nararamdaman ng mga senses natin, no? itong sa, sta, sa touch, sa smell, sa mouth, no, will be stored in the brain. Mm -hmm. And if they are filled with filthy things, impurities, then it will block the only communication line with God. So yes, uh, kailangan kailangan talaga natin yung. And the best way to to clear our minds is through spirituality. Spirituality. Oh, okay. When it comes to spirituality, be very specific with prayer. 
Mm -hmm. Yeah, meditation, mm -hmm. either Bible reading. Yun nga ang ano mm -hmm. ko eh, itatanong ko sa inyo. Yeah. Um, pa, uh, yung, yung spirituality, how do you define spirituality? Oh. Ano yung mga, mga bagay na magpapalakas sa ating spiritualidad? Oh. Magkaiba po kasing spirituality yeah. and religiosity. religiosity. Right. Yeah. <laughs> yeah. So, so what is the difference? Oh. So yung religiosity, parang mm -hmm. attend ako Going ng simbahan, tapos reading the, Bible. Oh, reading the Bible, pero hindi na isa sa buhay yeah. mm -hmm. yung mga bagay na nababasa at uh, kumbaga hindi niya ina-apply yung mga dapat ay i-apply niya sa buhay uh -huh. niya. Oh. Yeah. Parang kung ikaw ay ano, kung ikaw ay dormitorian, mm -hmm. you just go to church, you, go, you just read the Bible kasi required. Required. Oo, oh. oh, pero hindi talaga yeah. galing sa iyong ano yan. For required, <laughs> especially sa school. Oh. Diba? Kung titignan natin, requirement so, lang. So that's oh. religiosity. Oh, religiosity. How about spirituality? Uh, spirituality, uh, it means to say that you have a right relationship with Jesus. Mm -hmm. At nabanggit nga ni How do you improve Sir that? Ralph, na yung taong spiritual, talagang isinasakabuhayan mm -hmm. yung kanyang mga nababasa mm -hmm. at kanyang nalalaman tungkol sa Bible at tungkol sa ating mm -hmm. Panginoon. Ayun. Uh, so, um, kayo ba sa experience nyo, being a yeah. pastor, uh, being a pastor, and may malaking mm -hmm. um, katungkulan dito sa, sa North Philippine Union Mission, ano ko, paano nyo, uh, paano nyo na pa, na-improve yung spirituality nyo? Yeah, uh, one way to improve our spirituality is to have time with God in prayer. Mm -hmm. Ayun. Kasi uh, ang Panginoon, nakipag-communicate sa atin through the Bible. Mm -hmm. uh, at nais rin naman ng Diyos na magkaroon tayo ng living connection sa Kanya through prayer. Mm -hmm. Kaya may program ang Seven Day Adventist na we called it 7-7 uh -huh. na we encourage, uh -huh. in encourage ng leadership ng Seven Day Adventist Church na tuwing alas 7 ng umaga at alas 7 ng gabi ang lahat ng mga kapatid ay mag-join sa prayer mm -hmm. fellowship. Mm -hmm. Kasi ito ang isang paraan para ang ating spiritualidad ay talagang maging dynamic at maging buhay at talagang magkaroon tayo ng magandang relationship sa ating Panginoon. So, yun. Yung parang kusa. Hindi yeah. so, required. Hindi, hindi ka no. forced na gawin ka isang forced, bagay. Oh. But you are willing to do yeah. para okay. sa Panginoon. So aside sa, sa prayer, siguro meditation, meditation. With, with God, ah, actually, having... Po, oh. Having your, your God time. Yeah. Uh -oh. Being compassionate to others. Okay. Kasi nga, di ba, sa princip uh -oh. principles in the Bible, love to God and love, love to, to man. Uh -oh. we, we need to be compassionate. We need to help those individuals. Na How does it strengthen spirituality? Kasi, yung compassion? Ano, um, when it comes to, uh, relate ko naman po ang neuroscience, the anterior cingulate cortex, okay. di ba po, ito yung ano, uh, certain part of our brain mm. that is responsible for emotion. Mm -hmm. that's, that's, the, that's the part of the brain wherein we will feel compassion mm -hmm. towards other. Mm -hmm. So once na we are compassionate towards mm -hmm. other, it changes the, uh, the brain. Mm -hmm. so it helps the brain mm -hmm. wherein it will also boost our spirituality. Mm -hmm. It will help yeah. us to, to help others, uh, to mm -hmm. help us with ourselves, mm -hmm. especially yeah. with our mental health. Yeah, oh. agree ako dun sa mm -hmm. sinabi ni Sir Ralph, Ralph. na kapag tayo ay matulungin, we love others. Nakakatulong talaga yun para magkaroon tayo ng healthy minds. Okay. Kasi maraming researches, maraming studies, mm -hmm. na kapag ang isang tao ay matulungin, yes. uh, it comes back. Uh -oh. Kasi magkakaroon ka ng peace of mind, uh -huh. magkakaroon ka ng happiness na hindi mo... Nagsisecret ka ng uh, endorphins. Yeah. Happy, yes. hormones. Oh, yes. happy. Oh. happy hormones. So talagang nakakakontribute ang pagiging altruistic at yung matulungin sa kapwa. Mm -hmm. Para ang ating mental health ay maging healthy. Ay, mm -hmm. napakaganda. It feels good, di ba po, pag oh. nakakatulong tayo. Hindi oh. oh. lang tayo nakakaramdam ng kasiyahan, mm -hmm. kundi yung ta taong natulungan natin mm -hmm. at yung taong nakakakita sa paligid natin. So malaki yung kanyang ano, na ibibigay na tulong sa atin. Mm -hmm. Yeah, aside from yung compassion, mahalaga din yung Bible reading mm -hmm. plan. Right. Yes. So, that's why ang ating leadership ay pinopromote din yung Bible reading plan mm -hmm. na at least one day ay makabasa ang bawat kapatid or bawat tao ng isang chapter, chapter. sa Bible. Uh -huh. Kasi ang pagbabasa ng Bible ay ito ang makakatulong sa iyo para yung spiritualidad mo ay talagang ma-improve at talagang maging maayos. And it should be regular. Mm, yeah. Tama yun, one chapter a day or maybe 
one chapter yeah. in the morning, one chapter in the evening. Kasi if you keep on doing that, yes. nagiging regular na, no? nagiging ano ka na doon. Habit na siya. Oo, nagiging habit ka na kasi mm -hmm. regular, nagiging habit. And then it also strengthens our relationship yeah. with God. Yeah. Oh. Kasi sa Bible, napakaraming promises. Kapag ikaw ay galit, may antidote. <laughs> Kapag ikaw ay may problema, may, may mga solusyon. So, oh. Bible, napakadaming solusyon sa mental health problems and other problems of people. Oh. Kaya it is the complete book uh -huh. yes. ever written. Uh -huh. We are just to train and uh -huh. discipline our mind to read the Bible, to help us para maging maayos yung ating mamumuhay spiritualidad at pati na rin sa ating mental health. Okay. Sa so, yung experience, Ralph, um, um, meron na bang pagkakataon na meron kang uh, uh, depression um, <laughs> feeling of hopelessness and Opo. then because of spirituality na overcome mo yun? Um, ano po? Siguro siguro experience ko na lang with mm. my father. Yes. Oh, okay. Ang aking ama, na stroke. Mm -hmm. Ano yun, bago ako mag-take ng board exam. Okay. Bago ako mag-take oh. ng board exam. Uh, Kung baga, nung na-stroke ang tatay ko on that specific, ano, mag-take na po ako eh. Mm -hmm. So sabi sa akin ay, ang tatay mo ay na-stroke. So parang tinanong, tinanong ko ang Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi ko, wala pa nga ako naka-take ng board exam. Di pa ako natatapos mag, ano, ma makapasa. Bakit ganito na nangyari? 50-50 na ang tatay ko. One month before na lang ng board exam, ang sabi ko sa Panginoon ay, sabi ko, Lord, sabi ko, buhayin mo yung tatay ko. Kahit ibagsak mo na ako sa board exam, wala oh. na akong pakialam. <laughs> sabi ko, okay na. Oh, oh. Lord, sabi ko, sinisisi ko ang Panginoon. Lord, bakit ganito? Ano ba nangyayari? 50-50 kasi ang tatay ko ng mga panahon na yun. Oh. But so, then again, so yun ang, God, yun ang oh. depression mo. Ngayon, kung paano mo na-overcome, sasagutin mo yan later. Ah. Dahil lang sa, uh, ihang muna natin kasi um, uh, mag-station break muna tayo. Mga kaibigan, meron pang sasagutin si Sir Ralph, ano ho, kung paano niya na-overcome ang hopelessness and depression. So, wag po kayong aalis at babalik po kami dito po sa program natin na Let's Talk About Mental Health. Ito po ang inyong kaibigan, Lelaine Saron Alfanoso. Welcome back dito po sa ating program na Let's Talk About Mental Health. Makakasama pa rin natin si Pastor Arnold Gabin at si Mr. Ralph Guanco. Sir Ralph, sorry, <laughs> ah, nabitin tayo kanina. Okay. So paano mo na overcome uh, okay. yung problema mo? Okay. <laughs> yung kung question mo na ang Panginoon, dahil sa na-stroke ang uh, father mo. Opo. Um, actually, normal po sa atin, pag may mga pangyayari sa ating mm. buhay, ay mm. ma-stress tayo. Mm -hmm. yeah. Magkaroon tayo ng problema sa ating mm -hmm. mga buhay. Sa akin po talaga, Kumbaga parang kasi ang tatay ko ay parang tagang close na close ko. Mm -hmm. Parang kaibigan. Kumbaga, oh, kaibigan, kaibigan ko. It feels really bad. It mm -hmm. felt bad talaga sa aking sa sarili ko. E tapos sama-sama pa na may mga pagsubok sa buhay mm -hmm. at personal na, ano, na pagsubok. At yung board exam. Siyempre mm -hmm. stressful po oh. yun eh. Mag-take kayo ng board exam. Oh. So, at that moment, talaga sabi ko, nung nangyari na stroke ang tatay ko sa ano yun, gabi po, madali, uh, madaling araw pala. Madaling araw, sinabi sa akin na ang tatay mo, ganito, nasa ano, na ICU. Mm -hmm. So sabi ko, nung nag-review na po ako, ilagabing mm -hmm. review ko na, pag-aaral ko, ganito, focus na focus mm -hmm. na po ako. Malapit yung board exam, two weeks na lang. Mm -hmm. Two weeks na lang bago mag-board exam. Sabi ko, Lord, bakit? Sabi ko, ganito ang nangyari sa akin. Mm -hmm. Ano bang ginawa ko? Sinisi ko na ang Panginoon. Oh, okay. Ano ba, may mga saanan ba ako sa'yo? Ganito, ganyan. Umikot po ako. Actually, mala, naglakad po ako. Mm -hmm. Talagang nahirapan po ako sa, sa aking ano, mm -hmm. pag-iisip ng mga panahon na yun. Pero, to make, nung, the, long ano, story to make the long story short, <laughs> tama, ay sa pagtitiwala 
at pagmamahal ng pamilya sa paligid mo. Kaya important, importante rin po yung presence social ng family support. social support, okay. social support system mm -hmm. na parating naririyan sa'yo. Para matulungan ka sa iyong nararamdaman, mm -hmm. andyan po sila parating na nandyan. So, uh, social support and mm -hmm. Matinding panalangin din talaga, sabi ko, Lord, sabi ko, if it is thy will, thy will be done, kung ano man po mangyari. Pero, sabi ng Panginoon sa akin, wag kang mga ano, I'm here, Isaiah 41.10, the Lord is with me, hindi ka iiwan. The Lord, oh, laging naririyan ang Panginoon kahit anumang pagsubok na dumating sa iyong buhay. Talagang yung time ayun, nung naalala ko yung verse ko na pinanghawakan ko po yung Isaiah 41.10, hanggang simula pa ng college, hanggang sa mag-graduate ako, talagang pinanghawakan ko yun. Sabi ko, Lord, sabi ko, hindi mo ko iiwan, alam ko. Talaga pinanghawakan ko yung Bible verse na yon. Sabi nga, sa iba pang verse, uh, God holds our right hand. Mm -hmm. Psalms 73-24. We, we just have to trust Him. So I put my trust to God. Mm -hmm. I placed everything to Him para maging maayos ang pakiramdam ko at ang aking sarili. And yun po, na, napunta na ako ng AUP. Mm -hmm. no, Talagang inan mo talaga sa Panginoon na lahat. Binuhos no? ko po Binuhos talaga. Mo na, oh. And you completely mm -hmm. trust Him. Yes. Okay. Aside doon sa sinabi ni Ralph na complete trust, nabanggit niya yung social support. Mm -hmm. So, ang social support pala ay mayroong mahalagang factor para magkaroon tayo ng positive mm -hmm. mental health. Ano mm -hmm. po yun? So, Mahalaga pala na, kasi we are created as social being. Mm -hmm. So, mahalaga pala na meron tayong mga But close friends. Socialize ka. Oh, may close oh. friends, may mga kamag-anak na nandiyan sa tabi mo. Oh, very so, supportive. makakatulong pala yun, ano, para oh, 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 ang ating oh, oh, oh. mental health. Ay, ang, men ang mental natin mm -hmm. maging positive at maging healthy. Mm -hmm. Now, um... Napapansin ko dito sa ating palibot, uh, sa, sa buong Pilipinas, yeah. kahit na sa ibang bansa, na there are a lot of people who has you know mental ailments and mental illness because of their brokenness, because yeah. of their broken relationship, mm. because of their conflicts. Um, ano ba ang uh, ano ba ang maire-recommend mo sa kanila yeah. na pwede nilang gawin para mawala ito? Yeah. Totoo yan, ma'am, kasi ang isang malaking problem sa mga tao ngayon ay yung broken social relationship. Mm -hmm. So, meron sinasabi si Apostol Pablo at ang Bible na ang sabi ng Apostol Pablo, forgive one another. Mm -hmm. So, ito palang pagpapatawad. Ito pala isang napakahalagang solusyon para ang ating health, especially ang ating brain, ay maging maayos. Kasi, forgiveness. Yeah, forgiveness. Mm -hmm. Kasi kapag meron kang kinikimkim na mga galit, sama ng loob, yung uh, grief, resentment, anxiety, at iba't iba pang mga mental health problems, ang solusyon pala dyan, forgiveness lang. Kasi oh, oh, oh. kapag iningatan mo yan sa iyong katawan, apektado ang iyong physical health. Mm -hmm. So that's why marami ang naha-heart attack. Yes. Marami ang nagkaka-cancer. <laughs> na yeah, nagkaka-ulcer. Kasi nandun yung envy, resentment. Oh, oh. So galit, the best oh, oh. solution na binanggit ng Panginoon, Kahit nga si Kriston, sabi niya, Lord, forgive, forgive them. Ko. So, ang forgiveness pala ang isa sa napakagandang solusyon para magkaroon ka ng peace of mind mm -hmm. at good uh, oh. mental health. Oh, tama yan. Connect, yeah. connected, connected talaga. So, talaga. if you forgive, mm -hmm. you will have peace of mind. And if you have peace of mind, you will have good communication with yeah. God. Yeah. Kasi kung, kung ano ka, kung galit na galit ka, no, punong-puno ng yes. puot ang iyong puso, paano, paano makakapag-communicate yeah. sa iyo ang Panginoon? So that's one way na, yeah. na blinablock, no? That's one way na blinablock ang ating at, ating brain. Makakatulong po talaga rin yun, dagdag mm -hmm. po doon, oh, yung oh. forgiveness. Kasi mm -hmm. nga, pag di ka nagpatawad, mm -hmm. di mo marirelease yung galit, oh. yung nararamdaman mong envy or mm -hmm. guilt doon mm -hmm. sa puso mo. Mm -hmm. Katulad po ng sinabi ko noong mga, pan, mga nakaraan pang mga, ano, mga episodes, mm -hmm. meron po tayo na ang anger interrupts the functioning of the mm -hmm. frontal lobe. Mm -hmm. okay. Ang ating oh. frontal lobe that's situated dito sa harap po natin mm -hmm. that is responsible for our decision making. Mm -hmm. So mahirapan po tayo mag-decide na hindi na tayo makaka-focus uh, sa ating pagpananalangin, yeah. sa ating pag-focus sa Panginoon. Mawawala yeah. po yun kasi interrupted yung functioning Tama. ng brain mo. Yeah. So yeah, napaka-importante yeah. po talaga yeah, nun. Yung idinidin ng Bible, we have to love God and love our neighbor. Mm -hmm. Who is our neighbor? <laughs> our family. At ang matindi nga, binanggit ng Panginoon, love your enemy. Forgive no, them. Oh, hirap pa. Yeah. <laughs> Hindi lang niya sinabing once, kundi ang sabi niya, mm -hmm. 70, 70 times 7, 7 na 
papatawarin ng iyong kapwa. Oh, oh. Love and pray for your enemy. Oh, oh. Kaya ang Bible ay maraming prescription tungkol mm -hmm. sa good mental health and one of that is forgiveness and mm -hmm. love. Oh, oh, oh. Yeah. Aside sa forgiveness and love, meron pa bang prescribe ang Panginoon kung paano natin mapapanatiling uh, malusog <laughs> ang ating, ating kaisipan? Oh, okay, kaisipan. Uh, meron po actually, marami. Sobrang dami sabi nga, yeah. Pastor Kevin, marami talaga. Philippians 4.8. Okay, mm -hmm. sabi oh, marami nga, na. Finally, <laughs> brethren, isa-isahin po natin. Uh -huh. Whatsoever things are true, mm -hmm. whatsoever things are honest, true, honest. whatsoever things are just, Tatlo. Whatsoever mm -hmm. things are pure, Apat. whatsoever things are lovely, Five. whatsoever things are of good report, Six. if there be any virtue and if there be any praise, think, think. on these okay. things. Oh, napakaganda. Oh, diba? Napakagandang oh, oh, oh. pakinggan. Oh, so, pwede niyo so, pakilaborate mo haya. Ano yung sinarita niya, number <laughs> one is, natin. whatsoever things <laughs> are honest. Mm -hmm. So, ang isang sikreto para maging masaya tayo at magkaroon ng good mental health is integrity. Ayun. Mm -hmm. Kapag pala ikaw ay hindi honest, marami kang atraso, kaganit ka away. Maraming asawa. Yeah. <laughs> bibili, ng, ano, bibili ng Christmas card to my one and only, pero uh, siyam o sampo ang bibili. Yeah. <laughs> so, okay, no? yan may alam natin na kapag ikaw ay hindi honest at pag may kasalanan ka, mm -hmm. hindi ka makatulog ng ayos. <laughs> oh, oh, oh. Hindi apektado, social apektado. relationship. Apektado. Oh, apektado. Oh. So, napakahalaga talaga ng pagiging honest Anest. para maging malusog at maging maayos ang iyong isip. Integrity. So, ito ang isang issue ngayon sa ating sanlibutan. Oh, oh, oh. Yes. Kaya nga sabi nung ating binamension na author si Ellen G. White, ang sabi niya, the greatest want of the world today is, is the want, want of men. Men who are honest and true like the needle to the oh, pole, oh, oh, oh. who cannot be bought or sold. Men who will stand to the principle, though the heavens fall. So napakaganda nun, no? So honesty, pagiging honest, it is one of the key para magkaroon tayo ng good mental health. Honesty or integrity. Honesty, integrity. Honesty slash integrity. Then yung sunod. What so everything are just. Ayun. Kung sa yung mga katotohanan. Uh -oh. Kasi kapag ikaw ay nagsisinungaling, uh -oh. nag-lalay ka na doon also. Ano, yung honesty uh -oh. na rin. No? Uh -oh. Parang parehas din uh -oh. siya, magka magkadugtong yeah. din sila. And meron pang isa. So everything things are pure. Yeah. Ayun. Diba yung mga ano, dapat napakmalinis uh -oh. at karapat dapat sa harapan uh -oh. ng Panginoon ang pinapasok natin sa ating mga isipan. Uh -oh. O ano man mga yun, mga, mga negative thoughts, uh -oh. dapat hindi yeah. natin iniisip yung mga uh -oh. yun. Kasi, Take away all the uh -oh. negativity. Uh -oh. <laughs> Kasi ma mabilis sa manghila eh. Malakas uh -oh. ang paghila uh -oh. pag ito ay negatibo oh. at ma-apektuhan yeah. talaga ang ating pag-iisip at ang relasyon natin sa Panginoon. Mm -hmm. Kasi may kasabihan tayo kung anong pinampasok ano? sa iyong isip, what yung comes in, it, yo, it, it comes out. out. Yeah. <laughs> out. Oh, oh. So, oh, oh. tama yun, whatsoever is pure, Uh, yun oh, ang ating... Oh, oh. So, whatsoever okay. things are of good report. Ayun. Yung hindi yung chismis, di ba? <laughs> yung mga chismis. <laughs> Naku, marami ang guilty dyan. Marami ang guilty dyan. Opo, pag chismis, dyan. sabihin oh. na ganito ganyan. Mali-mali oh. oh. naman ang kwento. Oh. Or kaya pasosobrahan pa. Pasosobrahan. Ini-exaggerate. Oh. Oh. Dagdag kwento. O ito ganito ganyan. Nakakasira pa ng social relationship oh. na importante oh. sa ating spiritualidad at mm. ating mental health. Ayun. Yeah. Talaga nakakasira sa mental health. Oh. Just imagine, <laughs> dadagdagan mo, gagawa ka ng script. Di ba? na hindi naman totoo, di ba? Yes. Yun, yun, yung parang chismis, ganon. Nakakaano pala yun sa mental health, ano? <laughs> Kaya mga misis ng tanay, huwag po kayong magchichismis. Kasi po, it will cloud your mind, no? It will cloud your mind yeah. and you will have mental problems. Mm. Okay. Kasi sinabi po talaga na think, di ba? Uh -huh. Sabi talaga, think. isipin nyo ang mga bagay na ito. Kasi nagsimula talaga sa brain. If you uh -oh. will think on it, yeah. then you will be able to behave in a way na appropriate and positive sa ating society. Yeah. So, napakahalaga na mag-dwell tayo sa positive side. Mm -hmm. Kasi kapag ikaw ay taong <laughs> negatibo, eh, malungkutin ka, marami kang problema sa isip, hindi ka magiging masaya. Oh, Kaya, itong si Apostol Pablo, itong sumulat nito, Actually, ang kanyang background, nakaranas siya ng maraming persecution, problema, mm -hmm. pero nabanggit pa rin niya ito. Mm -hmm. Now, whatsoever things, things. are Pure, Pure, true, honest, ito ang dapat nating isipin. So, napakahalaga ng pagiging positibo. positibo. Yeah, so, positive. So, when it comes to, sabi ko, nagdugtungan ko yeah. po yun, to positiveness or happiness, uh, okay. in science, Optimism. mayroon po tayong tinatawag dyan na docent smiling. Uh, yes, Alam niyo po yes, ba yun? Yes, docent yeah, smiling. Yung docent smiling po yung tinatawag natin na 
uh, it is the genuine smile wow. para mag-enhance ng oh. well-being yeah. natin, ng happiness natin. Mm. Ito po yung kapag ang ating uh, chicks ay tumaas Ayan. at kapag <laughs> ito ay may... Paano matabalat? Mataas po dito, meron po dito ang curve, makikita okay. po natin dito. Uh -huh. At meron po itong cross fit. Alam niyo po yung cross fit? Uh -oh, meron yun, po dito. Ganyan. So uh -huh. just like this po. Yeah. <laughs> <laughs> Talaga ang genuine smile po kasi that would enhance actually well-being oh, oh. science or researchers would say oh. that those smile if you will practice that the, ano pa everything. kaya nga sabi being positive is yeah. really important but you should you should smile with somebody else yes, yes. oh nga those smile ko so dapat mag-smile ka mm -hmm. talaga mm -hmm. yung ano mo yung obicular oculus mo na tawag oh, natin dito oh, and ito. psychomatic major natin oh. dito naman sa ating ano okay. uh, these are the te technical terms mm -hmm. na ating Pwedeng mabasa na lang uh -huh. siguro para mas maintindihan natin yung so, Dawson para Smiley. Mas, para mas maintindihan, no? A ano ang dapat uh, uh, lumaki ito? Dapat po ito ay mag-move talaga siya. Okay. At so hindi lang yung tumatawag. Hindi lang po yung kasi may ano, yung meeting pang, aso. Apo, may partial Dawson Smiling. Uh -huh. Yung hindi lang po ito nag-move pero meron naman nag-move ang cheeks mo. Uh -huh. Umaangat ang cheeks. Yung parang nakita mo yung crush uh -oh, mo. Oo. Parang, uh -huh. <laughs> parang ganun po. <laughs> <laughs> parang nakita mo yung crush mo or nakita mo yung misis mo. Uh -huh. Pero yung misis na hindi ka away. <laughs> <laughs> so okay. So magandang uh -huh. ano yan. Magandang Being na, positive is yeah, very important. It is supported by the Bible. Mm -hmm. Sabi sa Bible a merry heart do it, do it good, good like, like a, a medicine, medicine but a broken spirit dry up the bones so, kaya dapat masaya lagi tayo <laughs> think positive so, <laughs> kasi alam mo ang daming marami ang dami daming mga tao na yung full of negativity napakaraming yes. ka, kahit anong nakikita nila negative na meron namang magandang makikita pero talagang mm. negative 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 minsan nga nagkakaroon ng demon possession yeah. no yes. um, merong demon possession because of their negativity no yeah. kakaisip ng mga of, negative yes. maraming worries oh. maraming fear mm -hmm. anxiety mm -hmm. so pumapasok yung demon, demon possession oh. ano pala ang kaibahan ng demon possession sa ka ano yan yung mental, mental illness, health, okay. mental illness. paano mo ma-differentiate na itong isang tao ay demon possessed lang Mm -mm. Paano mo ma-differentiate yun? Kasi di ba may mga situations tayo na pinapanalangin lang. Mm -mm. Ginagay niya. Oh. Pinapanalangin na dapat lumayo ang uh, masamang spirito oh, sa katawan oh, oh, ng isang oh, oh. tao. Pero hindi natin napapansin na maaaring ito ay isang... Schizophrenic pa oh, lang. Psychotic. Yeah. Psychotic. Psychotic. Oh. So dapat natin i-evaluate ng maayos. Oh, oh. Hindi yeah. lang yung basta-basta na ganun na mm -hmm. sasabihin natin, ay ito ay demon possession. Mm -hmm. So paano po natin ma-determine ma yun? According po sa isang dalubhasa, dapat daw ay may tatawag tayong supernatural mm -hmm. na ginagawa ng isang tao mm -hmm. kapag ito ay demon possession. Yeah. Oh, like... Katulad ng pag-ikot ng ulo. Oh. Umiikot na yung ulo. So hindi na yung mental illness. Hindi na yung mental, mental illness. Oh, oh. Ano ang tatawagin na doon? Pastor na for sure. Oh. Hindi na psychiatrist or oh. ilang oh, oh. clinician or mental Kasi health clinician. Kasi kung psychiatrist ang puntahan, baka mas matakot pa yung oh. psychiatrist. <laughs> Okay, pag pag so, ano, pag umiikot ng, ng ulo, ulo, kapag lumulutang na, uh -huh, nakikita mo na na lumulutang. Okay, Opo. Uh -huh. Tapos, sa boses po, mahirap i-differentiate yan. Uh -huh. yeah, it comes to voice. Ibang boses. Uh -huh. yeah, bisa uh -huh. babae, malaking boses. Uh -huh. Uh -huh. Pero may, kasi may mental health condition din na sa voice. Kung uh -huh. pag sa changes ng voice, maaaring ano niya lang, ginagawa-gawa niya lang. Uh -huh. So dapat alamin natin yun. Pag sa demon possession, iba. Kasi malalaman mo talaga Basta yung pagkaiba. Supernatural eh. na. Supernatural na. Uh -huh. Kakaiba na. Hindi na siya normal. Mal talaga na nakikita. Oh, oh. Uh -oh. Siguro, Sir Ralph, after na ma-demonize or mm -hmm. ma-workout ng pastor, siguro maganda rin na ma-process. Yes. Tama. Importante oh. yung processing po yeah. talaga. Bukod doon sa pag-process ng psychiatrist or ano, uh -huh. spiritual. Oh, spiritual oh. Kasi, kasi uh, nagkaganyan kasi nag-break ng boy. Oh. Yeah. <laughs> oh, saka yung malaki ang problema. Filled with negativity. Yes. Yes. Oh, oh. Punong-puno ng negativity. Uh -huh. Humiwalay na sa Panginoon. Kasi nga, Uh, clouded with negativity. Mm. So, wala nga magandang connection, communication with God. No? Mm. So, ganun ang nangyayari. So, ganun pala. Ay, yung lumalabas oh. ang dila pagkatapos. Uh, Di ba meron uh, lumalabas ang dila mahaba? Kasi ang may, mga, mga, mga mentally ill patients, hindi naman humahaba oh, ang oh. dila. Hindi umiikot ang ulo, hindi lumulutang. Hmm. No? Mas more than biological. Oh, ba? Oh. Cognitive, oh. yan, physiological. Sa, oh. More on sa body talaga, bodily functions. Yung neurological and ano yun, mga ganun, psychological. More mm -hmm. yung uh, kapag ito ay mental disorder. Uh -huh. Pag ito ay 
demon possession, it's more on the spiritual. Mm. Spiritual condition ng tao yeah. na talagang malayo siya sa Panginoon oh. na mahirap na mayroong mga pagsubok siya na hindi niya kinakaya yeah. kasi walang Panginoon sa buhay niya. Mm -hmm. Okay. Oo. So, magandang ano natin yun, ano, na yung mga na, na di demon possessed uh, oh. might have uh, might have uh, yung may Problem. mga root cause. Mm. Uh, mga iba't ibang mga factors na dahilan kung bakit nagkaroon siya ng problema. Yeah. But the main reason is yung humiwalay nga siya sa Panginoon. Tama bang sabihin yan? Tama yeah. bang? Uh -huh. oh, kasi sinasabi talaga ng Bible na kapag tayo ay lumayo sa Panginoon, eh, dahil wala naman ang side dito eh. <laughs> Good or evil. Good or evil. Uh -huh. So kapag iniwan natin ang ating Panginoon, nasa other side tayo. At sa Biblia, maraming example during the Old Testament, New mm. Testament, maraming sinasapian. Pero... Anong ginagawa? Yeah, di pinag-pray uh, talagang nandun yung love and support ng family. family. Yeah. Okay, so doon natin na nakikita, no, pag, pag demon possessed, you have to call the mm. pastor. Pastor, oh, oh. Yung, dapat alamin natin kung sino yung Kasi, tatawagin natin. Oh, oh. Mm -mm. You have to call the pastor and then after na, na ano mo na siya, how do you call oh. that pastor? Yung na wala mo, oh. naalis mo na, na naiwaksi mo na yung, mm. yung demon possession, right away, you have to send him or her to a psychologist or a guidance or counselor or uh, para mm, ma-process lang kung, and to know the root yeah. cause. Oh, not why? just the person, oh, but oh. also those the people whole, around. Yeah. Oh, oh, oh. Kasi they've seen the person eh. Kung baga mm -hmm. kung sino nakakita. Mm -hmm. Maaring kailangan din nila ng tulong sa mga nakita kasi mm -hmm. maaring maapektuhan din yung kanilang spiritualidad mm -hmm. oh, oh, at yung kanilang mental health. Mm -hmm. So importante rin na lahat na nasa paligid ng tao, ang pamilya, mm -hmm. maaring may problema sa pamilya ang isang oh, tao oh, na nagkaroon ng yeah, possession. That's true, yeah. bakit yung, parang yung family mm, ang totally. reason bakit oh, nag, nagkaroon ng mental, ano yan, mental illness that leads to demon possession. Demon possession. Oh, Hindi po kasi yeah. sila pwedeng ipaghiwalay yes, talaga ang spiritual oh, at mental health. Oh. Lagi po silang magkasama. Mm -mm -mm. Okay. So, uh, um, ang mga mentally ill patients naman ay doon naman sa psychiatrist, mm -hmm. doon naman yeah. sa doon naman sa psychologist, yeah. guidance counselor. Yeah. Sila ano? po ay gagamutin sa paraan sa pamamagitan yung mga medisina, yeah. therapy, uh, psychotherapy, treatment, treatment medications. Talaga. Oo. Uh, pastor, being, being a pastor, ano ko, meron po ba kayong na-encounter na, na demon possessed? Na? Yeah. Mm -hmm. I have experience siguro, dalawa o tatlo na. Mm -mm -mm. So, ang ginawa namin, yung mga kasama, umaawit, then, <laughs> yung awit na gospel song, uh, then pinag-pray. Mm -mm. So, sa tulong ng Panginoon, and we claim na ang Panginoon naman talaga makapangyarihan sa lahat. Mm -mm. There is no other name under heaven mm -mm. na makapangyarihan kundi Jesus. So, mm -mm. napapaalis naman. Uh -huh. Yan nga lang, the after that, so lambot na lambot yung tao. So you have to... <laughs> kasi yeah. lambot na lambot kasi kung ano-anong oh, ginagawa. ginagawa. So, oh, sometimes hindi nila alam, no? Yeah. Na, yes. Uh, ano nga, so tama yun. After that, you have to process to talk. Kausapin talaga siya ng personal. Alamin, baka may problema nga. Kaya, kasi ang isip nga, pag... Maraming iniisip na negative, eh, pinapasukan ni Satan. Oh. If you are demon-possessed, yeah. your mind is not working. Kaya nga, mm -hmm. working well. Kaya nga, hindi mo alam kung ano yung pinaggagawa mo. Sinasabi na lang nung mga nakakita sa'yo, uy, alam mo ka <laughs> kanina, nung uh, under the, uh, under the, ano yan, uh, an nung na demon possess ka, eh, ikaw ay nagubad, ikaw ay, yes. uh, mm. ikaw ay lumalaki ang boses, at, at marami pang iba. Uh, dormitory din ka noon. Mm -hmm. no? Meron bang uh, na demon um, as possession? As of now, wala naman po siguro. It's yeah. because probably of the environment. Yeah. Siguro, the uh, spiritual environment. The more it is spiritual, uh, the more na mas maayos yung environment yeah, mo, yeah. the more na less yung, uh -huh, ano, uh -huh. less yung mga cases ng mga uh -huh. ganyan. So that's one good thing that I'm really thankful for na Ganon yung status ko ng oh. akin. Wala pa po akong yeah. na-encounter din ng mga oh. ganyan. Kasi sa dormitory, mm -hmm. sa Adventist University of the Philippines, you always have prayer in the yes. morning, the 777. Yeah. You always have your worships, morning devotional, morning worships. evening oh, devotional. Oh, yeah. Kahit nga, minsan, hindi pa feel nung mga bata. Kasi syempre bata pa, pero as a requirement, yeah. ginagawa nila. Pero if you keep on doing it, if the students keep on doing it, 7-7 prayer in the yeah. morning, in the evening, devotional mm. in the morning, in the evening, nagiging habit na rin yun Apo. sa kanila. Oo. Kasi some, some may not be used to it. 
Hindi oh. kasi sana yung iba na mag-worship. Mag oh, oh, oh. Through training po ba? Oh, oh, na oh. Ano, kahit nasa pamilya sila na malayo sila ng ang, ang environment, kumbaga minsan mga abuse, mm -hmm. may mga problema sa pamilya, mm -hmm. sa sarili nila. Mm -hmm. Eh, pag dumating ng, ano, sa environment na maayos mm -hmm. at spiritual, mm -hmm. maaaring makatulong sa kanilang mental health. Okay. Hindi man sa ganong kalaki, oh. pero at least, meron po tayong na itutulong na yeah. paunang lunas muna mm -hmm. habang hindi pa natin na-identify, habang hindi pa lumalaki ang problema. Mm -hmm. Oo. Maganda talagang protective factor. Yes, yan. malakas po oh. na protective factor. So, malaki talaga ang role ng spirituality mm -hmm. sa... Mental, mental health. health. Oh, oh. Oh, po. Satan, po, si Satan, di ba? He has been a student oh, yeah. of the mind. The uh, mind. Talagang, oh. he has been studying that for thousands of years yeah. already. Yeah. Alam na, alam niya na. Bubaga, alam niya ang siya. weakness mo, oh, no? Oh. Alam niya ang weakness mo. Kasi yun lang ginagawa niya siguro. Pinag-aaralan hmm. niya yung, yung mentalidad ng mga tao. Kaya doon tayo sa weakest point ng ano. Oh, and ang hindi niya lang kayang gawin. Oh. Ang hindi niya lang kayang gawin po ay ang pagbasa ng isip mm -hmm. kasi ang Panginoon lamang. But through your actions, oh, but yeah. through the actions, oh, oh. that's why whatever you put in your mind, oh, oh. kasi pwedeng mo ma-translate oh, oh. 'yun through actions. Oh, oh. Yeah. Oh, oh. So kung ano nakikita niya na behavior mo ay ganito pala 'tong ginagawa niya. So i-enhance niya 'yun. Oh, oh. Makikita niya kasi alam na alam niya. Oh, alam ko 'yan. Pinag-aralan ko na 'yan. Thousands na matanda pa ako sa mga nanay at lolo mo. Yeah. So 'yun po. So, kailangan pala na we have a good connection with God yes. para magkaroon tayo ng magandang ano, mental state. Yeah. No? So, um, your parting words, Pastor, uh, Pastor Gavin? So, minamahal ng mga manonood, napakahalaga po na ating bantayan ang ating isip. Kaya, gaya po ng sabi ng Biblia, sa Romans 12.12, ang sabi nyo doon, Do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of the mind for you to prove what is good and well pleasing and perfect will of God remember that with God nothing shall be impossible Amen. Yeah, napakahalaga na tayo nagtitiwala sa Diyos ngayon ang ating sanlibutan ay puno ng mga corrupting Pumanon. mga pumapasok sa ating mga kabataan nandyan ang technology mm -hmm. kaya wala nang time na magbasa ng Bible wala nang time na manalangin mm -hmm. kaya Ini-encourage natin ang ating mga kabataan, mga kaibigan, na talagang tayo po ay maglaan ng oras para sa Panginoon. Yes. Mm -hmm. Kasi maganda ang kanyang pangako, Matthew 6.33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So may iwas natin ng worry. Maraming tao ngayon, iniisip, paano kung mapapara lang aking anak, oh. anong aming kakayan ang mangyayari. <laughs> Pero kung tayo magtitiwala sa Diyos, ay ibibigay ng Diyos ang ating mga pangailangan. So, malaki ang relasyon ng spirituality sa mental health. Kasi ito ang nagkocontrol ng lahat ng bagay. Kaya dapat talagang bantayan at talagaan natin. At ang Bible ay maraming binabanggit ng mga prescription how we can... Uh, take care of our mind. Okay, thank you, Pastor. Apo, ingatan po natin sa aming mga manunood, ingatan po natin ang ating kaisipan, at para makatulong na rin ito sa ating spiritual na pamumuhay at sa ating araw-araw na mga ginagawa sa ating buhay. Alam ko po na ang Panginoon ay laging naririyan, mm -hmm. handang tumulong sa atin at handa tayong mahalin kaano man po ang mga pagsubok, kahit ano man pong pagsubok na dumating sa ating buhay. Yeah. Maraming maraming salamat, Pastor. Yeah. Uh, Pastor Arnold Gavin and Sir Ralph Guanco. Mga kaibigan, kung gusto nating uh, maganda ang ating espiritualidad, paitingin po natin ano ko ang ating relasyon sa Panginoon. And we will have a good and perfect mental state of mind. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat po ang inyong lingkod, Lelaine Seron Alfonso, dito po sa ating programang Let's Talk About Mental Health.